উদ্ধার করা সড়কে অবৈধ পুনর্দখল ঠেকাতে চশিকের অভিযান এবং চট্টগ্রামে আগামী ছয় মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে ক্রিকেটের বাছাই কার্যক্রম আসসালামু আলাইকুম বিএসআরএম চট্টগ্রাম সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সঙ্গীতা শাহ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত নগরীর নিউ মার্কেট মোড় থেকে ফলমন্ডিতে পুনর্দখল ঠেকাতে অভিযান চালিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গতকাল বিকেলে চালানো এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতি সর্ববিদ্যা অভিযানে পাঁচটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এগারো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এ সময় চশিকের উপসচিব আবুল হাসেম সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আগামী ক্রিকেটারের খোঁজে চট্টগ্রাম বিভাগ প্রতিপাদ্যে আগামী ছয় মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়সী ক্রিকেটার বাছাই কার্যক্রম দুপুরে নগরীর এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় সম্মেলনে বলা হয় চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিভাগের এগারোটি জেলায় চলবে এই ক্রিকেটার বাছাই আগামী ছয় মার্চ কুমিল্লার ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম থেকে শুরু হবে বাছাই প্রক্রিয়া এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জেলার ক্রীড়া সংস্থার এই বাছাই কার্যক্রম চলবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আজম ও নাসির উদ্দিন চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি আলী আব্বাস সহ অনেকে কক্সবাজারের টেকনাফে পৃথক অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি তেল সহ ছয়জন চোরাকারবারিকে গ্রেফতার করেছে কোস্টগার্ড গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শাহপরির দ্বীপের ঝাউবন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে কোস্টগার্ড অভিযান চলাকালে নাফ নদীতে সন্দেহজনক একটি নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে একুশ বস্তা রসুন সতেরো বস্তা চিনি তিন বস্তা বিস্কুট ও প্রায় সাঁত্রিশ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয় এ সময় পাঁচজন কারবারিকে গ্রেফতার করে কোস্টগার্ড এদিকে গতকাল নাফ নদী সংলগ্ন বড়ইতলি এলাকায় দুইটি ডিঙ্গি নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে চার বস্তা ডাল চার বস্তা চিনি সাত বস্তা ময়দা একশো লিটার অক্টেন ও অন্যান্য দ্রব্য সহ এক কার গ্রেফতার করা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোস্টগার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট বি এন এস এম তাহসিন রহমান গ্রেফতারকৃতদের টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি অটো টেম্পো রোড পারমিট বাতিলে বিআরটিসির সুপারিশ ও বিআরটিএ কর্তৃক ফিটনেস প্রদানে গরিমসির প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে চট্ট মেট্রো অটো টেম্পো মালিক চালক কল্যাণ সমিতি সকালে চট্টগ্রাম বিআরটিএ কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশ হয় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামিমুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রনি সহ অনেকে এ সময় আগামী সাত দিনের মধ্যে বাতিলকৃত নয়শো গাড়ির ফিটনেস ও রোড পারমিট নবায়ন করা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা এদিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল চট্টগ্রাম ওয়াসা ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছে ওয়াসার শ্রমিক ইউনিয়ন সহ অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সমাবেশে চট্টগ্রাম ওয়াসা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম তাজু সভাপতি মীর লোকমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং কর্ণফুলি এলিট ও লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং কর্ণফুলি ক্রাউনের যৌথ আয়োজনে চট্টগ্রাম কর্ণফুলি চর পাথরঘাটা সুলতানিয়া আহমদ সাফা সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসায় অসচ্ছল ও এতিমদের মাঝে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে গতকাল বিকেলে মাদ্রাসা মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে লায়ন্স জেলা তিনশো পনেরো বিচার বাংলাদেশের রিজিয়ন চেয়ারপারসন লায়ন মোহাম্মদ মুসা জোন চেয়ারপারসন লায়ন এম এন সাফা লায়ন্স ক্লাব অব কর্ণফুলি এলিটের সভাপতি লায়ন নাজমুল হক সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন 
এদিকে অ্যাসোসিয়েশন অব এলায়েন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল এক হাজার চোদ্দোর উদ্যোগে অ্যানুয়াল ডিস্ট্রিক্ট কনভেনশন দুই অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় নগরীর জিসি মোড়ের একটি হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট এলি ত্রিউপাথি রাজু বোদা রাজু এ সময় ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডার্স প্রেসিডেন্ট এলিসি বালাচন্দ্রন ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর এলি মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর এলি মোহাম্মদ ইলিয়াস সিরাজি সহ বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামে জমিউতুল ফালাহ ময়দানে পবিত্র দরসুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিন বাংলাদেশের উদ্যোগে গতকাল সন্ধ্যায় একুশতম ঐতিহাসিক পবিত্র দরসুল কোরআন মাহফিলে সংস্থার চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী জসিমুদ্দিন সভাপতিত্ব করেন মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কেন্দ্রীয় মহাসচিব আবদুল্লাহ আল মারুফ অন্যদিকে যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে দেশ ও জাতির শান্তি কামনায় গতকাল রাতে আখিরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে দরবারে মুসাবিয়ার সাতাত্তরতম পবিত্র খসরুজ শরীফ ওরুজ শরীফের সালানা জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন সুফি শেখ মোহাম্মদ তৈব উল্লাহ সিদ্দিকি চট্টগ্রামে ব্যাংকার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ চট্টগ্রাম রিজিয়নের ব্যাংকারদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় নগরীর অফিসার্স ক্লাবে এ সভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের আহ্বায়ক নুরুল আরশাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী শফিকুর রহমান এ সময় বক্তারা আগামীতে সুন্দর ও মানবিক অর্থনৈতিক ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অন্যদিকে বাঁশখালীর মোজাম্বিকে থাকা প্রবাসীদের সংগঠন মোজাম্বিক বাঁশখালী গ্রুপের মত বিনিময় ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান গতকাল বাঁশখালী সমুদ্র সৈকত বাহার ছড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী আয়োজনে কুইজ লটারি ড্র বিভিন্ন খেলাধুলার পুরস্কার বিতরণ সহ ছিল নানা আয়োজন এ সময় বাংলাদেশ মোজাম্বিক কমিউনিটির আহ্বায়ক আনিসুর রহমান সিকান্দার নুরি সিরাজুল ইসলাম সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন নগরীর দক্ষিণ কাটটলি বাসন্তী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সুর পঞ্চম সঙ্গীত নিকেতনের দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে গত রাতে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় দিনের উদ্বোধক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাবেক সভাপতি প্রফেসর রীতা দত্ত প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ডক্টর মঞ্জুরুল আমিন চৌধুরী সুর পঞ্চম সঙ্গীত নিকেতনের অধ্যক্ষ শিমুল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের বার্তা প্রধান মনিরুজ্জামান খান পটিয়া উপজেলার সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আক্তার কামাল চৌধুরী সহ অনেকে অন্যদিকে গতকাল বিকেলে নগরীর আট নং সুলুখবহর ওয়ার্ডের আদর্শ পাড়ায় শ্রী শ্রী সন্তোষী মা ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রমে শ্রী শ্রী সন্তোষী মা লোকনাথ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা জগৎ জননী মাতা সকলের মঙ্গলময়ী সাধিকা মা শ্রীকানন দেবীর আশিতম আবির্ভাব দিবস উদযাপিত হয়েছে ব্যক্তি চেতনা ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে সুফিবাদের প্রয়োজনীয়তা প্রচারে আইনজীবীদের ভূমিকা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সুফি স্পিরিচুয়াল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শনিবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয় এ সময় বক্তারা সমাজে শান্তি স্থিতিশীলতা ও ঐক্যের মাধ্যমে ব্যক্তি চেতনা এবং মানবিক সমাজ বিনির্মাণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুফি স্পিরিচুয়াল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান খাজা ওসমান ফারুকি এ সময় সুফি গবেষক এস এম আকাশ মাহবুব উদ্দিন আহমদ চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি নাজিম উদ্দিন চৌধুরী সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন সময়কে ধরে রাখা যায় না মনে রেখো বন্ধুত্ব কখনো হারায় না স্লোগানে চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ শিক্ষাবর্ষের উনিশশো বিরানব্বই তিরানব্বই স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আলোচনা সভা স্মৃতিচারণ পুরস্কার বিতরণ সহ নানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে গতকাল রাতে চট্টগ্রাম ক্লাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় ওয়াহিদ ইফতেখার মাহমুদ রাসেল ডক্টর জমির উদ্দিন শিখদার আবুল বসর সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন 
পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মিলন মেলা শেষ হয় এদিকে চট্টগ্রামের সরকারি হাজি মহসিন কলেজ মাঠে ডক্টর মাহমুদ হাসান একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডক্টর মাহমুদ হাসান একাডেমির পরিচালক আশরাফ উদ্দিন মাহমুদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির প্রিন্সিপাল সাইফুন নেসার অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চট্টগ্রাম সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার উদ্ধার করা সড়কে অবৈধ পুনর্দখল ঠেকাতে চশিকের অভিযান এবং চট্টগ্রামে আগামী ছয় মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে ক্রিকেটার বাছাই কার্যক্রম চট্টগ্রাম সংবাদ শেষে আজকের মতো আমি সঙ্গীতা শাহ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি রাত নয়টা পনেরো মিনিটে আমাদের পরবর্তী বিজয় রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও আজকের চট্টগ্রাম সংবাদের ভিডিও দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে আমাদের ইউটিউব হল ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি অফিসিয়াল এবং আমাদের ফেসবুক পেজ হল ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে